নির্বাচনী সফরে সড়ক পথে গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা শেষে শুরু করবেন আনুষ্ঠানিক প্রচার সিলেট থেকে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের নির্বাচনী প্রচার শুরু আজ খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা নিয়ে হাইকোর্টের বিভক্ত আদেশ সিদ্ধান্তর জন্য গেল প্রধান বিচারপতির কাছে দেশে প্রতি বছর সতেরো হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় বেশি নিচ্ছেন মৃত্যুর পথ সমাজে নানা অসঙ্গতির কারণে বাড়ছে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃতের সংখ্যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং বায়োগ্যাস প্লান্ট বদলে দিচ্ছে কুমিল্লায় মানুষের জীবনযাত্রা জানানে খরচ পাশাপাশি বাড়ছে ডেইরি ও পোলট্রি খামার জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের কবর জিয়ারত করে নিজের সংসদীয় আসন থেকে ভোটের প্রচার শুরু করতে গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়ার পথে রওনা হয়েছেন আওয়ামী লীগ সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সকালে সো আটটার কিছু পরে গণভবন থেকে সড়ক পথে রওনা দেন তিনি টুঙ্গিপাড়ায় জাতি জনক বঙ্গবন্ধু সমাধিতে শ্রদ্ধা নিবেদন ফাতেহা পাঠ ও মোনাজাতে অংশ নেবেন পরে বিকেলে কোটালিপাড়া উপজেলার সদরে শেখ লুৎফুর রহমান আদর্শ সরকারি কলেজ মাঠে নির্বাচনী জনসভায় ভাষণ দেবেন প্রধানমন্ত্রী দুই দিনের সফরে আওয়ামী লীগ সভাপতি এক ডজন পথসভা করার কথা রয়েছে এদিকে আজ সিলেটে মাজার জিয়ারতের মাধ্যমে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করবে ঐক্যফ্রন্ট দুপুরে ড কামাল হোসেনের নেতৃত্বে সিলেটে পৌঁছানোর কথা রয়েছে ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতাদের হজরত শাহজালার রহমত আলহাল্লাম ও হজরত শাহপরানের মাজার জিয়ারতের মধ্য দিয়ে তারা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনের প্রচার শুরু করবেন সিলেটে রেজিস্ট্রি মাঠে নির্বাচনী সমাবেশের কথা থাকলেও তা স্থগিত করা হয়েছে তবে সিলেট তিন আসনের দক্ষিণ সুরমা ও সিলেট চার আসনের হরিপুরে নির্বাচনী সভায় অংশ নেবেন বিশ দলীয় জোট ও ঐক্যফ্রন্টের শীর্ষ নেতারা একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঢাকা দশ আসনে আওয়ামী লীগের প্রার্থী ফাজলেনুর তাপসের বিপরীতে প্রথমবারের মতো লড়বেন বিএনপির আব্দুল মান্নান টানা দুই মেয়াদে সংসদ সদস্য হয়ে তৃতীয়বারের মতো আসনটি ধরে রাখার ব্যাপারে আশাবাদী আওয়ামী লীগ তবে জনগণের সর্বোচ্চ রায় নিয়ে আসনটি পুনরুদ্ধারে মরিয়া বিএনপি আরও জানাচ্ছে নেহতার আমল হক রাজধানীর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র ধানমন্ডি কলাবাগান নিউ মার্কেট ও হাজারিবাগ থানা নিয়ে গঠিত ঢাকা দশ আসন আসন্ন একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে আসনটিতে প্রার্থী রয়েছেন ছয় জন তবে নির্বাচনী সমীকরণে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা হবে নৌকা ও ধানের শীর্ষ প্রার্থীর মধ্যে পরপর দুই মেয়াদে সংসদ সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন বঙ্গবন্ধুর ভাগ্নে ও মুক্তিযুদ্ধের অন্যতম সংগঠক শেখ ফজলুল হক মনির ছেলে ব্যারিস্টার ফজলিনুর তাপস আসনটিতে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রাস্তাঘাট অবকাঠামো নির্মাণ সহ ট্যানারি স্থানান্তর হয়েছে তাপসের হাত ধরেই নির্বাচনে এলাকাবাসী নৌকার পক্ষে রায় দেবেন বলে আশাবাদী তিনি আমি দীর্ঘদিন কাজ করেছি এলাকার যে কোনো মানুষের সাথে এবং পাশে ছিলাম আশা করছি যে দুই হাজার আটের চেয়েও বিপুল ভোটের ব্যবধানে এই এলাকাবাসী এলাকার জনগণ নৌকা মার্কায় ভোট দিয়ে আমাকে জয়যুক্ত করবে এদিকে ঢাকা দশ আসনে নৌকার বিপক্ষে লড়বেন বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান আব্দুল মান্নান ভোটাররা এবার বিএনপিকেই বেছে নেবে বলে প্রত্যাশা তাঁর ধারণা এই তরুণ সমাজ যদি সেভাবে আগায় এবং আমরা তাদেরকে সেভাবে ব্যবস্থা গ্রহণ করছি তাতে কিন্তু আমার ধারণা যে আমরা এবার আমাদের এই অগ্রযাত্রা অব্যাহত থাকবে ঢাকা দশ সংসদীয় আসনে মোট ভোটার এক লাখ তেরো হাজার সাতশো আটান্ন জন এই আসনে উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত চারবারের নির্বাচনে দুবার বিএনপি এবং দুইবার আওয়ামী লীগ প্রার্থী জয় পায় এহেতেরামুল হক আর টিভি ঢাকা জাতীয় সংসদ নির্বাচনে বেগম খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা নিয়ে বিভক্ত আদেশ দিয়েছে হাইকোর্ট 
গতকাল বিচারপতি সৈয়দ রেফাত আহমেদ ও বিচারপতি ইকবাল কবিরের বেঞ্চে আদেশ দেয় বিষয়টি নিষ্পত্তির জন্য প্রধান বিচারপতি এখন তৃতীয় বেঞ্চে পাঠাবেন এদিকে বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুক ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলো নির্বাচনে অংশ নেওয়ার পথ চেম্বার আদালতের সিদ্ধান্তে ফের আটকে গেছে নাজিব ফরাইজ রিপোর্ট বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়া ফেনী এক বগুড়া ছয় ও বগুড়া সাত আসনে প্রার্থী হতে মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছিলেন কিন্তু যাছাই বাছাই শেষে তিনটি মনোনয়নপত্রই বাতিল করেন সংশ্লিষ্ট রিটার্নিং কর্মকর্তা এর বিরুদ্ধে করা আপিল আট ডিসেম্বর নামঞ্জুর করে নির্বাচন কমিশন এই সিদ্ধান্তের বৈধতা নিয়ে রোববার আলাদা তিনটি রিট করেন খালেদা জিয়া শুনানি শেষে দেয়া আদেশে বেঞ্চের জ্যেষ্ঠ বিচারপতি রুল সহ মনোনয়নপত্র নেয়ার নির্দেশ দেন সে সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের সিদ্ধান্ত স্থগিত করেন তবে দ্বিমত পোষণ করেন বেঞ্চের অন্য বিচারপতি ইকবাল কবির একজন মাননীয় বিচারপতি ডিসেন্টিং অর্ডার দিয়েছেন কিন্তু প্রাইম জিনিস হচ্ছে যিনি প্রিসাইডিং জাজ সিনিয়র জাজ উনি বেগম খালেদা জিয়ার পক্ষে রায় দিয়েছেন আমরা অপেক্ষা করব তৃতীয় বেঞ্চ অর্থাৎ মাননীয় চিফ জাস্টিস মহোদয় যে বেঞ্চ গঠন করবেন সেই বেঞ্চে আবার শুনানি হবে বেগম খালেদা জিয়া আশা করছি তৃতীয় বেঞ্চে ন্যায় বিচার পাবেন এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন এবং অংশগ্রহণের মাধ্যমে এদেশে গণতন্ত্র পুনঃ প্রতিষ্ঠা হবে যেহেতু দুজন বিচারপতি ঐক্যমতে পৌঁছতে পারেন নাই সেই জন্য তারা আদেশ দিয়েছেন এই বিষয়টি প্রয়োজনীয় আদেশের জন্য প্রধান বিচারপতির কাছে পেশ করার জন্য এটা প্রধান বিচারপতির কাছে গেলে পরবর্তী বেঞ্চ নির্ধারণ করে দেবেন কোন আদালত এরকম আদেশ দিতে পারে না যে আদেশের ফলে সংবিধানের একটি বিধান অকার্যকর হয়ে যায় এদিকে ফৌজদারি মামলায় দণ্ডিত বিএনপি নেতা ইকবাল হাসান মাহমুদ টুকু ও রুহুল কুদ্দুস তালুকদার দুলুর মনোনয়নপত্র নিতে হাইকোর্টের আদেশের বিরুদ্ধে চেম্বার আদালতে আবেদন করে নির্বাচন কমিশন এতে হাইকোর্টের আদেশের ওপর নিষেধাজ্ঞা দেন চেম্বার বিচারপতি হাসান ফয়েজ সিদ্দিকি সে সঙ্গে ইসির আবেদনটি বুধবার শুনানির জন্য আপিল বিভাগের নিয়মিত বেঞ্চে পাঠান এছাড়া উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদে থেকে সংসদ নির্বাচন করার বৈধতা নিয়ে হাইকোর্টের আদেশও স্থগিত করে চেম্বার আদালত ফলে নির্বাচনে অংশ নিতে উপজেলা চেয়ারম্যানদের পদ ছাড়তে হবে কেওয়াই স্টিল কেওয়াই লোম ভোটের মাঠের খবর আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সাতক্ষীরা দুই সংসদীয় আসনে ইভিএম কার্যক্রম সফল করতে নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে নির্বাচন কমিশন জনগুরুত্বপূর্ণ অঞ্চল হাটবাজার ও প্রতিটি ইউনিয়নে হাতে কলমে ভোটারদের ভোট দেওয়ার পদ্ধতি শিখিয়ে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা অচিরে ইভিএম কার্যক্রমে সংযুক্ত হবে সেনাবাহিনীর বিশেষজ্ঞ টিম সাতক্ষীরা প্রতিনিধি রামকৃষ্ণ চক্রবর্তী তথ্য ছবিতে জানাচ্ছেন অফি ইসলাম ভারতের সীমান্ত খেসা সাতক্ষীরা সদর উপজেলার চোদ্দটি ইউনিয়ন ও একটি পৌরসভা নিয়ে গঠিত সাতক্ষীরা দুই আসন এই আসনে তিন লাখ ছাপ্পান্ন হাজার দুশো উনসত্তর জন ভোটার রয়েছে ভোট কেন্দ্র রয়েছে একশো সাঁত্রিশটি যেখানে বুথের সংখ্যা প্রায় আটানব্বইটি আসন্ন নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার নিয়ে ভোটারদের প্রথম দিকে কিছুটা অস্বস্তি থাকলেও এখন তা কেটে গেছে যদিও বয়স্ক ভোটাররা কিছুটা সংশয় আছেন যাতে ভোট দেব সাদা পোতামটা টিপ দেওয়ার পরে মিশিয়ে সবুজ একটা লাল একটা সবুজ আছে সবুজ টিপটা দিয়ে চলে আসবে আমার কাছে তো এটা ভালো আছে কেন আমি বুঝতে পারছি বলে আমার ভালো আছে যারা মুরুব্বি আছে তারা তো বুঝতে পেরেছিস না জাল বোর্ড নাই জালিয়াতি নাই কোনো দুই নাম্বারই নাই এটা সুষ্ঠু নির্বাচন হবে এদিকে প্রতিদিন নির্বাচন কমিশনের একাধিক বিশেষজ্ঞ টিম বিভিন্ন পয়েন্টে ভোটারদের ইভিএম এর মাধ্যমে নির্ভুল ভোটদানের পদ্ধতি হাতে কলমে শিখিয়ে দিচ্ছে নির্বাচন কমিশন বলছে এই পদ্ধতিতে সহজ এবং নির্ভুল ভাবে ভোট দেওয়া সম্ভব যদি বলতাম কোন বোতাম চাপ দেয় আপনি পরবর্তীতে বোতামে সঠিকটা চাপ দেওয়ার পরে আপনি কম সম্মান চাপ দিলে হয়ে যায় ভোট হয়ে যাবে আর পদ্ধতি সহজ হওয়ায় বয়স্ক ভোটারদের দুশ্চিন্তার কোনো প্রয়োজন নেই বলছে রিটার্নিং কর্মকর্তা জেলাতে বাস্তবায়ন করতে যে ইভিএম এর মধ্যে ভোট গ্রহণ করতে যে যে প্রস্তুতি প্রয়োজন সে প্রস্তুতিটি আমরা আশা করছি যে ভালোভাবে হবে এবং মানুষ অত্যন্ত আনন্দ চিত্তে এখানে ভোট দেওয়ার জন্য নিজেদেরকে তৈরি করতে পারবে ইভিএম কার্যক্রম সফল করতে নির্বাচন কমিশনের চারটি টিম সাতক্ষীরায় নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে দেশের প্রতি বছর প্রায় সতেরো হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় মৃত্যুর পথ বেছে নিচ্ছেন 
এর মধ্যে ঢাকা ও খুলনা বিভাগের মানুষের মধ্যে এই প্রবণতা বেশি বিশেষজ্ঞরা বলছেন ব্যক্তি পরিবার ও সমাজ জীবনে নানা অসঙ্গতি ও নৈরাজ্যের সঙ্গে খাপ খাওয়াতে ব্যর্থতার কারণে দিন দিন এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যু সংখ্যা বাড়ছে আত্মহত্যা নিয়ে নাজিব ফরাজের ধারাবাহিক রিপোর্টের প্রথম পর্ব আজ অরিত্রী অধিকারী রাজধানীর ভিকারুননেসা নুন স্কুল অ্যান্ড কলেজের নবম শ্রেণীর ছাত্রী ছিলেন শিক্ষকের কাছে বাবার অপমান সইতে না পেরে অভিমানে স্বেচ্ছা মৃত্যুর পথ বেছে নেন আত্মহত্যার কারণে অরিত্রীর মতো অনেক সম্ভাবনাময় প্রদীপ নিভে যাচ্ছে প্রতি বছর পুলিশের পরিসংখ্যান বলছে গত ছয় বছরে দেশে এক লাখ এক হাজার একশো বাষট্টি জন আত্মহত্যা করেছে দু হাজার সালে সংখ্যাটা ছিল ষোলো হাজার তিনশো বত্রিশ জন পরের বছর বেড়ে দাঁড়ায় সতেরো হাজার আটশো চুয়ান্ন জনে আর চলতি বছর প্রথম দশ মাসেই এই সংখ্যা ঠেকেছে ষোলো হাজার তিনশো নিরানব্বই জনে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশি খুলনা বিভাগে চলতি বছর যা দাঁড়িয়েছে দুই হাজারের কাছাকাছি এর পরেই আছে ঢাকা বিভাগ যেখানে সংখ্যাটা আঠারোশো ছাড়িয়েছে পুলিশের হিসাব অনুযায়ী দেশে হত্যাকাণ্ডের চেয়ে আত্মহত্যার সংখ্যা বেশি এটা কোনো নির্দিষ্ট বছরে যে খুব বৃদ্ধি পেয়েছে তা না কম বেশি কাছাকাছি ফ্ল্যাকচুয়েট করছে কোনো বছর একটু কমছে আর এক বছর একটু বাড়ছে এরকম চলতি বছর প্রথম দশ মাসের হিসাব ষোলো হাজার তিনশো নিরানব্বইটা এর মধ্যে নয় হাজার চারশোটি হয়েছে পুরুষ এবং বাকিটা হয়েছে মহিলা মনোবিজ্ঞানীরা বলছেন আবেগ ও মানসিক রোগ থেকেই আত্মহত্যার মতো জঘন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে থাকেন স্বেচ্ছায় মৃত্যুবরণকারীরা প্রেমে ব্যর্থতা হয় অথবা মা বাবার কাছ থেকে যা চাই সেটা পাওয়া না গেলে অথবা এরকম ক্ষেত্রে কোথাও তার অপমানিত বঞ্চিত হচ্ছে মান অভিমান ক্রোধ এবং হতাশা এই সমস্ত কারণ থেকেই এক ধরনের আত্মহত্যা হয় সেটা তরুণ বয়সে আর রোগ অসুখ থেকেও আত্মহত্যা হয় সেটা সাধারণত বেশি বয়স হয় এবং এটা মানসিক রুগীদের বেশি হয়ে থাকে আর সমাজ বিজ্ঞানীদের মতে প্রত্যাশার সঙ্গে প্রাপ্তি মেলাতে না পেরে অনেকে এ পথে পা বাড়ান সমাজ রাষ্ট্র পরিবার এবং ব্যক্তির মননে যদি নৈরাজ্যকর অবস্থা তৈরি হয় এনমি তৈরি হয় তাহলে সে সুইসাইড করে আমাদের এখানে মডার্নাইজেশন হচ্ছে আমাদের এখানে ইন্ডাস্ট্রিয়ালাইজেশন হচ্ছে সোশ্যাল মিডিয়া ওপেন হয়ে গেছে এবং ফ্রি একটা জগতের ভিতরে সে প্রবেশ করছে সব কিছু মিলিয়ে মানুষের চাওয়া পাওয়ার যে বেদনা সেটা হঠাৎ করে বে এবং আমি মনে করি এটা মাত্র শুরু আমরা যদি জিনিসগুলোকে অ্যাড্রেস না করি তাহলে সামনে কিন্তু ভয়াবহ পরিস্থিতি জন্য আমাদেরকে ওয়েট করতে হবে আত্মহত্যা কেবল আত্মাকে হত্যা করাই নয় সমাজের নানা অসঙ্গতি চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দেওয়া কৃষকরা মনে করেন পরিবার সমাজ ও রাষ্ট্র এ বিষয়ে আরও বেশি সজাগ হলে আত্মহত্যার মতো জঘন্য অপরাধ থেকে অনেককে রক্ষা করা সম্ভব নাজিব ফরাইজি আর টিভি ঢাকা বায়োগ্যাস প্লান্ট বদলে দিচ্ছে কুমিল্লার মানুষের জীবনযাত্রা এতে জ্বালানি খরচ যেমন সাশ্রয় হচ্ছে তেমনি বাড়ছে ডেইরি ও পোলট্রি খামার সবচেয়ে বেশি সুফল ভোগ করছেন গৃহিণীরা পরিবেশও থাকছে দূষণমুক্ত কুমিল্লা থেকে স্টাফ রিপোর্টার গোলাম কিবরিয়ার পাঠানো তথ্যচিত্র জানাচ্ছেন মাসুদ মোস্তাহিদ কুমিল্লা সদর দক্ষিণ উপজেলার বেশ কয়েকটি গ্রামে বাংলাদেশ যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের ইম্প্যাক্ট ফেজ টু প্রকল্পের আওতায় দুই হাজার পনেরো ষোলো অর্থ বছরে বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট স্থাপন শুরু হয় সে সময় প্রতিটি প্ল্যান্টের মাধ্যমে তিন থেকে পাঁচটি পরিবার সংযোগ নেয় এরপর দুই হাজার সতেরো সালের এপ্রিল মাস পর্যন্ত স্থাপন করা হয় আরও একশো দশটি প্ল্যান্ট বর্তমানে এই সংখ্যা গিয়ে দাঁড়িয়েছে তিনশোতে বাণিজ্যিকভাবে এই প্ল্যান্ট স্থাপন করে অনেকে স্বাবলম্বী হয়েছেন যা অনেক মাস খুব ভালো আছি আমরা বায়োগ্যাসের মাধ্যমে আমরা অনেক সাশ্রয় সেটা কোন ব্যবস্থা নাই সেজন্য আমি মনে করি এই অবস্থায় এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট সেই গরুগুলোর গোবর দিয়ে অথবা কারো যদি মুরগির ফার্ম থাকে হাঁসের ফার্ম থাকে 
সেগুলো দিয়ে আমরা এই বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট করতে পারি আমরা প্রত্যেকটা জায়গায় প্রত্যেকটা পরিবারকে আমরা উদ্বুদ্ধ করলে পরে আমরা আমাদের দেশের গ্যাসের চাহিদা মিটিয়েও আমার মনে হয় আমরা রিজার্ভ রাখতে পারি বায়োগ্যাস প্ল্যান্ট পদ্ধতিটি পুরো জেলায় ছড়িয়ে দেওয়ার কথা জানিয়েছেন উদ্যোক্তরা মাসুদ মুস্তাহিদ আর টিভি বারো ডিসেম্বর উনিশশো একাত্তর যৌথ বাহিনীর আক্রমণে হানাদার মুক্ত হতে থাকে একের পর এক অঞ্চল সগৌরবে উঠতে থাকে লাল সবুজের পতাকা এদিন মধুপুরের সারা রাত যুদ্ধ শেষে পাক বাহিনীর অস্ত্র ফেলে পালিয়ে যায় এদিকে মার্কিন সপ্তম নৌবহর বঙ্গোপসাগর থেকে ২৪ ঘন্টার দূরত্বে এসে অবস্থান নেয় এদিকে পাকিস্তানি সমর সাহায্য পাওয়ার আশায় অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছিল অন্যদিকে যুদ্ধবিরতির জন্য মরিয়া হয়ে ওঠে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু পরাজয় সন্নিকটে এসে নিজেদের নিশংসতার আরও একটি ঘৃণ্য প্রমাণ দেয় বর্বর পাক বাহিনী বাঙালি মেরুদণ্ড ভাঙতে এ রাতে প্রাদেশিক সরকারের বেসামরিক উপদেষ্টা মেজর জেনারেল রাও ফরমান আলী গোপনে সরা পরামর্শ করতে এদেশে দেশীয় দোষরদের নিয়ে বৈঠকে বসে সেখানেই চূড়ান্ত করা হয় বুদ্ধিজীবী হত্যার নীল নকশা শেষ করছি সকালের সংবাদ শেষ করার আগে মার্কেন্টাল ব্যাংক শিরোনামগুলো জানিয়ে দিচ্ছে আরও একবার নির্বাচনী সফরে সড়ক পথে গোপালগঞ্জের উদ্দেশ্যে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা টুঙ্গিপাড়ায় বঙ্গবন্ধু সমিতিতে শ্রদ্ধা শেষে শুরু করবেন আনুষ্ঠানিক প্রচার সিলেট থেকে ওক্রফ্রন্টে নির্বাচনী প্রচার শুরু আজ খালেদা জিয়ার প্রার্থিতা নিয়ে হাইকোর্টের বিভক্ত আদেশ সিদ্ধান্তের জন্য গেল প্রধান বিচারপতির কাছে দেশে প্রতি বছর সতেরো হাজার মানুষ স্বেচ্ছায় বেছে নিচ্ছেন মৃত্যুর পথ নানা অসঙ্গতির কারণে বাড়ছে এমন অনাকাঙ্ক্ষিত মৃত্যুর সংখ্যা বলছেন বিশেষজ্ঞরা এবং বার্গাস প্লান্ট বদলে দিচ্ছে কুমিল্লার মানুষের জীবনযাত্রা জ্বালানি খরচ সাশ্রয়ের পাশাপাশি বাড়ছে ডেইরি ও পোলট্রি খামার সকালে সংবাদ এই পর্যন্ত আর টিভির সদস্য সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু নম্বরে ডায়াল করুন আর মোবাইল ফোনের সংবাদ দেখতে অ্যাপ স্টোর গুগল প্লে বা উন্ডো স্টোর থেকে ডাউনলোড করুন আর টিভি অ্যাপস এছাড়া তাৎক্ষণিক ও বিনোদন সংবাদ জানতে বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে ভিজিট করুন আর টিভি অনলাইন ডট কম এবং ইউটিউব ডট কম স্লাশ আর টিভি নিউজ এতক্ষণ সঙ্গে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাইকে